நண்பர்களுக்கு வணக்கம் யதீந்திரநாத் தாஸ் யார் இந்த யதீந்திரநாத் தாஸ் இது ஒரு இருபத்தைந்து வயது இளைஞரோட கதை பகத்சிங் ராஜகுரு சுகதேவ் சந்திரசேகர் ஆசாத் போன்ற புரட்சிகர இளைஞர் கூட்டத்தில் மற்றும் ஒரு புரட்சியாளர் மற்ற புரட்சியாளர்களைப் போலவே இவருடைய புரட்சி பாதையும் காந்தியினுடைய ஒத்துழையாம இயக்கம் நிற்கிறதுலேருந்து தான் தொடங்குது காந்தியினுடைய ஒத்துழையாம இயக்கம் நிற்பதுங்கிறது இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தையும் காங்கிரஸையும் மட்டும் தள்ளி போடலை அதில் பங்கெடுத்து கொண்ட பல இளைஞர்களையும் வேற ஒரு திசையில் அவங்களுடைய கோபத்தை தள்ளி போட்டுச்சு யதீந்திரநாத் தாஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் வருடம் கல்கத்தாவில் பிறந்தார் ஒத்துழை அமை போராட்டங்களுக்கெல்லாம் பின்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் வருடம் புரட்சிகர கட்சியில் சேர்ந்து உறுப்பினராகிறார் பின்னர் சுசீந்திரநாத் சன்யால் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரும் புரட்சியாளர் தலைமையில் இயங்கி வந்த புரட்சிகர நிறுவனத்தில் உறுப்பினரானார் காகோரி ரயில் கொள்ளை பாதிரியான பல வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டு போதிய ஆதாரங்களின்மையினால் விடுதலையும் செய்யப்பட்டார் த ரெவல்யூஷனரி அப்படிங்கிற பத்திரிகை இந்தியா முழுக்க வெளிவந்தது அதை வங்காளத்தில் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான பொறுப்பையும் எடுத்துக்கிட்டார் யதீந்திரநாத் தாஸ் வெடிகுண்டு செய்வதில் நிபுணர் பகத்சிங் மற்றும் அவரோட தோழர்களுக்கு அவர் தான் வெடிகுண்டு செய்ய கற்றுக் கொடுத்தார் அவரை பற்றி அவருடைய தோடர் சிவவர்மா சொல்கிறப்ப யதீந்திரநாத் தாஸ் கம்பீரமானவர் அமைதியானவர் குறைவாகவே பேசினாலும் இனிமையாக பேசுவார் அவர் குறைவாகவே பேசினாலும் மற்றவர்களை தன் பக்கம் கவர்ந்து இழுக்கும் அற்புத சக்தி அவர் பேச்சிலே இருக்கும் அவர் விரைவிலேயே மற்றவர்களுடன் இரண்டற கலந்து விடுவார் அப்படின்னு பெருமையோடு சொல்கிறார் இவரும் பகத்சிங்கும் அவருடைய தோழர்களும் இந்த வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இவரும் பகத்சிங்கும் இதர தோழர்களும் புகழ்பெற்ற வெடிகுண்டு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறக்கி போகிறாங்க சில காரணங்களுக்காக உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நம்ம முன்னெடுக்கணும்னு தோழர்கள் கேட்குறப்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நம்ம முன்னெடுக்கக்கூடாதுன்னு எதிர்ந்திரநாத் தான் சொல்கிறார் ஏன்னா அவருக்கு மட்டும்தான் ஏற்கனவே உண்ணாவிரத போராட்டம் இருந்த ஒரு அனுபவம் இருந்தது அளவில் தாய்ந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஆரம்பிச்சுட்டா தன்னுடைய கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை உயிரே போனாலும் அதுலேருந்து பின்வாங்க மாட்டேன்னு சொல்கிறார் ஆனால் தன்னுடைய தோழர்களை பார்த்து உண்ணாவிரதம் இருப்பதுங்கிறது அவ்வளவு எளிமையானது இல்லை அப்படின்னு எச்சரிக்கை விடுத்துட்டு ஒரு நாள் அவகாசத்தையும் தர்றார் உண்ணாவிரதத்தில் பங்கெடுக்கிற தோழர்கள் பங்கெடுக்காத தோழர்கள்னு எந்த வகையும் வகைப்பாடும் இல்லாமல் பங்கெடுக்காதவங்களையும் சமமான அன்போடையும் மரியாதையோடையும் தான் நடத்துவோம்னு தெளிவும் படுத்துகிறார் அப்படியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் வருடம் ஜூலை பதிமூன்றாம் தேதி சரித்திர புகழ் வாய்ந்த அந்த உண்ணாவிரதம் தொடங்கியது இந்த உண்ணாவிரதத்தில் பல தோழர்கள் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க முதல் பத்து நாள் இந்த உண்ணாவிரதத்தை சிறியதிகள் பெருசாக கண்டுக்கலை ஆனால் வகைவகையாக ருசியாக சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து ஒவ்வொருத்தரோட ரூம்லேயும் வச்சாங்க அந்த வாசனை அவங்கள எல்லாரையும் ரொம்ப இழுத்துது மற்ற எல்லா தோழர்களும் சிறிய அதிகாரி போன உடனே இந்த தட்டை தூக்கி போட்டாங்க இல்லைனா சாப்பாட்டை கீழே போட்டு மிதிச்சாங்க ஆனால் யதீந்திரநாத் தாஸ் மட்டும் அந்த உணவு வச்ச இடத்துலையே பார்த்துக்கிட்டாரு சிறை அதிகாரிகள் ஒவ்வொரு நாளும் திரும்பி வச்ச உணவை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போனாங்க அவ்வளோ ஒரு கட்டுப்பாடோடு இருந்தார் அதுக்கப்புறமா பலாத்காரமாக அவங்கக்கிட்ட உணவை புகுட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி பாலை ரப்பர் குழாய் மூலமாக அவங்களுடைய மூக்கின் வழியாக உள்ளே விட்டு அவங்க வயிற்றுக்குள்ளே அனுப்ப முயற்சி செஞ்சாங்க மூக்கின் வழியாக ரப்பர் குழாய் வர்றப்ப பல்லால் அதை கடித்து தடுத்து நிறுத்த முயற்சி செஞ்சாங்க பல தோழர்களும் தாஸ் அதை ரொம்ப கடுமையாக எதிர்த்து போராடினார் கடுமையான முறையில் யதீந்திரநாத் தாஸ் பிடிச்சிக்கிட்டு அவருடைய மூக்கின் வழியாக குழாயை விட்டு அதில் பாலை விட்டாங்க முதல் நாட் முதல் சில நாட்களில் அவர் போராடினாலும் அதுக்கப்புறமான நாட்களில் அவருடைய ஒரு மூக்கில் ரப்பர் குழாயை விட்டு அவர் அதை நிராகரிக்கிறப்ப இன்னொரு மூக்கு வழியாக விட்டு வயிற்றுக்கு பதிலாக நுரையீரலில் அதை அது குத்தி அதன் வழியாக பா பாலை அனுப்புனப்ப வழியில் அப்படியே துடிச்சு போனார் துடிச்சு போனதை பார்த்து அதிகாரிகள்லாம் பயந்து என்ன பண்ணுறதுனே அவங்களுக்கு தெரியல அவருடைய உடல்நிலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மோசமாச்சு நாட்டுத் தலைவர்கள் வெளிலிருந்த மக்கள் எல்லாம் கொந்தளித்தாங்க 
அவரோட உயிர் பிரிய போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே பிரிட்டிஷ்காரங்க அவர் அவருக்கு மட்டும் நாங்கள் விடுதலை தரோம் அப்படின்னு முன் வந்தப்ப எங்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றாம என் வர என்ன மட்டும் விடுதலை செய்யறத நான் ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு நிராகரிச்சிட்டார் அவருடைய இறுதி நாள் அப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்ச உடனே சிறை அதிகாரி மூலமாக ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட்டை வாங்கி அவருடைய நண்பர்கள் கையில் பிஸ்கெட்டை கொடுத்து நம்ம உண்ணாவிரதத்தை முடிச்சுக்கல ஆனால் நான் போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு அதனுடைய நினைவாக இதை எடுத்துக்கோங்கன்னு ஒவ்வொரு பிஸ்கெட்டை கொடுத்துட்டு அன்றைக்கி நசுருலனுடைய காசி நசுருல் இஸ்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு வங்க கவிஞர் அவருடைய ஒரு பாட்டை கேட்டார் நண்பர்களோடு உரையாடிட்டு பன்கிம் சந்திரனுடைய வந்தே மாதிரம் பாட்டை கேட்டார் நண்பர்களோடு ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் நேரம் ஆக ஆக அவருடைய கை கால்கள் மறத்துருச்சு கண் பார்வையும் மங்கிடுச்சு அவரோட நிலையை பார்த்து பயந்த அரசாங்கம் அவர் விடுதலை செய்ய முன் வந்தது திரும்ப 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 கேட்குறப்ப அவர் அதை மறுத்துக்கிட்டே வந்தார் கடைசி வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அவருடைய அறுபத்தி மூன்றாவது நாள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி அவரோட நிலைமை ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு அவர் நினைவை இழந்த அந்த சூழ்நிலையில் சுற்றி அவருக்கு எதுவுமே நடக்கிறது தெரியல அப்படின்னு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போடலாம் அப்படின்னு டாக்டர்ஸு வந்து அவருக்கு தான் அவருக்கு தான் இப்போ தெரியாதேன்னு வந்து அவர் கையில் ஸ்பிரிட்டை த தடவுறப்ப அழுகுரலில் எந்திரிச்சு நோன்னு கத்துறார் கத்திக்கிட்டே தன்னோட உயிரை விடுறார் டாக்டர்ஸ் சுப்ரண்டன் எல்லாருமே திகச்சிட்டாங்க தலை வணங்கினாங்க சூப்பரண்டன்ட் தன்னுடைய வெள்ள தொப்பியை கழட்டி இராணுவ வணக்கம் செலுத்தினார் கல்கத்தாவினுடைய வைஸ்ராய் லண்டன் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸுக்கு ஒரு தந்தி அனுப்பினார் அதில் கல்கத்தாவில் நடந்த மிகப்பெரிய ஊர்வலம் யதீந்திரநாத் தாசனுடைய சப ஊர்வலம் தான் அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மேலே அதில் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க பல தலைவர்கள் நாடு முழுக்க இதை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தாங்க ஒரு புரட்சியாளனாக அவர் வாழ்ந்து மறைஞ்சார் ஒரு கொள்கைக்காக சமரசம் இல்லாமல் வாழ்கிற பலருக்கும் அவர் ஒரு வழி வழிகாட்டியாக இருக்கார் இவரை பற்றி சிவவர்மா அப்படிங்கிற அவருடைய தோழர் அருமையான ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கார் அதை தமிழில் பாரதி புத்தகாலயம் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்கு அதை எல்லாரும் படித்து பார்க்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி